Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali kami berdua menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang selama satu jam ke depan dengan sejumlah informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama saya Putu Windesari dan juga rekan saya Gina Pita. Ya, ada tentunya ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan termasuk juga karena ini sudah satu bulan lagi menuju kecoblosan ya untuk pemilu 2024. Itu nanti kita akan hadirkan bagaimana kegiatan kampanye dari masing-masing calon presiden. Tapi sebelumnya kita adakan dulu sejumlah informasi yang pertama pemirsanya ada video perundungan seorang siswi di Jalan Alfania 1, Kelurahan Pondok Rangi, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan viral di media sosial. Kereta api pandulangan alami anjlok di emplasemen stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan akibatnya pemirsa jalur kereta api untuk sementara waktu tidak dapat dilalui. Kita ke informasi lainnya, pemirsa sebuah video CCTV memperlihatkan detik-detik datangnya banjir bandang akibat jebolnya tanggul sungai Cikapundung di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan. Seorang pekerja perkebunan pohon pisang di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengamuk setelah perkebunan pisang dirusak oleh ribuan crosser dalam event trail. Informasi akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Pemirsa seorang pekerja perkebunan pohon pisang di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengamuk setelah perkebunan pisangnya dirusak ribuan crosser dalam event trail. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, panitia pelaksana sudah mengganti semua kerugian pemilik kebun pisang. Untuk mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya dari keluhan pekerja kebun yang tanamannya ini terabas oleh para pemotor trail di Bandung. Saat ini kita sudah tersambung dengan Roni, Saku Panitia Event Trail di Bandung. Selamat siang Mas Roni. Mas Roni mungkin pertanyaan pertama kami ini sebetulnya para crosser dan kegiatan yang berlangsung di sana sudah dapat izin dari otoritas tempat belum sih? Selamat, selamat siang Mbak. Ya, Alhamdulillah semua kegiatan yang kemarin... Lintas di area yang sempat viral itu berapa orang, Mas Roni? Yang terlintas ke sana itu paling beberapa orang, Mbak, karena pada waktu itu cuaca sangat tidak ini hujan, panitia langsung menutup itu wilayahnya zona B gitu, Mbak. Jadi panitia langsung menutup jalur yang notabene... Di Bandung, selamat siang, Mas Roni. Siang, terima kasih, Mbak. Baik, pemirsa, apa kabar Indonesia sih? Masih akan kembali juga informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menanggapi penangkapan pelaku pengancaman penembakan padanya di media sosial saat melakukan kampanye di Lampung Timur. Anies memberikan apresiasi yang besar terhadap Kapolri dan institusi Polri yang bergerak cepat menangkap pelaku. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan giat kampanyenya di dua provinsi yang berbeda yakni Medan Sumatera Utara dan Batam Kepulauan Riau pada Sabtu siang kemarin. Memasuki hari ke-48 kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan agenda kampanyenya dengan lari pagi bersama Gen Z dan milenial di Car Free Day, Senayan Park, Jakarta Pusat. Selain menyapa masyarakat, sekaligus lari pagi bersama sang istri Siti Atiko dalam suasana Car Free Day, Ganjar juga ditemani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno. Apa kabar Indonesia siang? Masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan keanggotaan keluarga Presiden Jokowi di partai tersebut kini sudah berakhir. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan DIY. Kita ke informasi lainnya pemirsa pelaku yang mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial kini sudah ditangkap oleh kepolisian. Ya pelaku ditangkap di Jember Jawa Timur dan telah mengakui perbuatannya. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, masakan ayam asap, kuah kari pedas khas kaki Gunung Seberu di Lumajang, Jawa Timur tampaknya bisa menjadi pilihan. Daging ayam Jawa disajikan dengan kuah kari menciptakan perpaduan cita rasa yang sempurna. Nah, sementara itu pemirsa wisata petik buah melon di Kudus, Jawa Tengah kini tengah diminati oleh masyarakat. Ya, sensasi memetik beragam jenis buah melon yang berasal dari Asia hingga Eropa langsung dari kebun bisa dirasakan pengunjung yang datang dari berbagai kota. 
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tingginya intensitas hujan yang melanda kota sungai penuh Jambi membuat air sungai Batang Merau kembali meluap. Akibatnya ribuan rumah warga terendam dan akses jalan nasional pun terputus. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Ragam Perkara bersama Akita Mahalika. Saya Putri Widasari. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa.